गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट जिल्हा परिषद अहमदनगर मिशन आरंभ इयत्ता पाचवी स्कॉलरशिप ऑनलाईन क्लास मध्ये सर्व पालक व विद्यार्थी यांचे प्रथमचा स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला आज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पांगेरमध आदरणीय सुनीता बोरकर मॅडम आपल्याला इंग्रजी विषयाचं मार्गदर्शन करणार आहेत तर मॅडमनी काल देखील आपल्याला अतिशय सुंदर मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे आज देखील मॅडम आपल्याला इंग्रजी विषयाचं मार्गदर्शन करणार आहे तर मॅडमला मी विनंती करतो की आपण मार्गदर्शन चालू करू प्लीज बोल कर मॅडम धन्यवाद सर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो काल आपण वॉकॅबलरी या युनिट मध्ये वर्ड पाहिले आजही आपण आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करण्याआधी एक गोष्ट पाहणार आहोत आणि या गोष्टीपासूनच आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत चला तर मग आपण गोष्ट पाहूया पहा गोष्ट पाहिल्यानंतर तुमचा असं लक्षात येईल की गोष्ट तुमच्या परिचयाचीच आहे द हेअर अँड द टॉर्टाईज लिसन अँड रीड अलाउड वन्स अ हेअर अँड अ टॉर्टाईज डिसायडेड टू हॅव अ रेस यू आर सो स्लो आय एम सो फास्ट लेट अस रन अ रेस अप टू द मॅंगो ट्री हा 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 द रेस बिगॅन द हेअर रॅन विथ लॉंग लिप्स Hop, hop, hop. The tortoise walked slowly. Plod, plod, plod. The hare came to a carrot patch. Yummy. What lovely red carrots. The tortoise is far behind. I shall eat a few carrots. But he ate a, ate a lot of carrots. Crunch, crunch, crunch. Then... The hare came to a radish patch. Slur, what juice, what juicy white radish is. I shall eat only a flu, but he ate up quite a few. Chom, chom, chom. Then the hare came to another vegetable patch. Fresh leafy vegetables, so good to eat. So he ate up quite a few. Munch, munch, munch. The hare was now to full he ran hoppity hop hoppity hop he was feeling very sleepy i shall take a little nap he slept under a tree he slept on and on all this while the tortoise didn't stop he walked on and on the tortoise reached the mango tree the hare woke up He ran to the mango tree. What did the hare see? Ha ha ha. Slow but steady wins the race. Paha, hi goshta apan pahili, hi goshta sarvancha parichaya chi ahi. Ata hiya goshti made alele kahi shabda mi ithe phalyavar lehenar ahi. fast slow fresh stay good bad under over few many steady unstable ata pa fast manje kay zor slow manje saurbash fresh manje taaze steady manje shuri good manje changla 
बैड म्हणजे वाईट अंडर म्हणजे खाली ओव्हर म्हणजे वर फ्यू म्हणजे थोडे मेनी म्हणजे पुष्कळ स्टडी म्हणजे स्थिर आणि अनस्टेबल म्हणजे अस्थिर याचाच अर्थ हे सगळे शब्द आहेत विरुद्ध अर्थाचे म्हणजेच याला म्हणायचंय अपोजिट वर्ड आज आपण शिकणार आहोत अपोजिट वर्ड आता पहा अपोजिट वर्ड तयार होताना काही शब्द तयार होताना या शब्दांना प्रिफिक्स प्रिफिक्स याचा अर्थ काय तर प्रिफिक्स याचा अर्थ होतो उपसर्ग तर आता उपसर्ग लावून काही शब्द तयार होतात पहा आता हे उपसर्ग कोणते आहेत तर हे उपसर्ग आहेत प्रिफिक्स लावून काही शब्द तयार होतात आता ते शब्द कोणते आहेत ते आपण पाहणार आहोत आता हे शब्द आहे पहा मॅच अपोजिट मिसमॅच पहा मूळ शब्द मॅच आहे तो तसाच राहिला आणि त्याच्या आधी हे प्रिफिक्स म्हणजे उपसर्ग लावून शब्द तयार झालेला आहे आता पुढे आहे रेग्युलर इर रेग्युलर रेग्युलर शब्द तसाच राहिला फक्त इर हे उपसर्ग लावून शब्द तयार झाला म्हणजे अपोजिट वर्ड तयार झालेला आहे पुढे आहे पॉसिबल पॉसिबल ला इम हे प्रिफिक्स लावून इम पॉसिबल हा शब्द तयार झाला पहा पॉसिबल शब्द तसाच राहिला मूळ शब्दाला मूळ शब्दाच्या आधी हे प्रिफिक्स लागलं उपसर्ग लावून शब्द तयार झालेला आहे इम्पॉसिबल पहा इम्पॉसिबल आय एम पॉसिबल ह्या शब्दाची गमत पहा आय एम पॉसिबल म्हणजे माझ्याकडून सर्व काही शक्य आहे पुढे फॉर्मल इनफॉर्मल मूल शब्दाला इन हे उपसर्ग लावून प्रिफिक्स लावून अपोजिट वर्ड तयार झाला आता या पद्धतीने आपण पाहिलं की प्रिफिक्स लावून अपोजिट वर्ड कसे तयार होतात आता जसे प्रिफिक्स लावून अपोजिट वर्ड तयार झालेले आहे तसेच सुफिक्स लावून सुद्धा काही अपोजिट वर्ड तयार होतात आता सुफिक्स म्हणजे काय पहा सुफिक्स याचा अर्थ प्रत्येक आणि प्रत्येक कधी लागतो तर शब्दाच्या शेवटी शब्दाच्या शेवटी किंवा मागे आता ते कोणते आहे ते आपण पाहू एन ई एस ई एस टी त्याच्यानंतर एन ई डबल एस नेस एल ई डबल एस लेस एफ यू एल फुल या पद्धतीने सुफिक्स लावून काही शब्द तयार झालेले आहेत आता ते कोणते शब्द आहेत ते आपण पाहू केअर फुल अपोजिट केअर लेस पहा फुल आणि लेस हे शब्द केअर हा मूळ शब्द आहे पहा केअर म्हणजे काळजी करणे केअर हा मूळ शब्द आहे त्याला फुल आणि लेस हे सुफिक्स लावून म्हणजे प्रत्येक लावून शब्द तयार झालाय पुढे आहे हार्मफुल हार्मफुल हार्मलेस त्यानंतर शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट याला आहे लॉंगेस्ट 
EST, EST, LES, FUF. या पद्धति ने सुफिक्स लाउड अपोजिट वर्ड्स तैयार कर लेंगे आने में हो फुल होपलेस वहाँ या पद्धति ने प्रीफिक्स आने सुफिक्स लाउड आ विरुद्धार्थी शब्द तैयार कर लेंगे आने आता यहाँ गोष्ट के मध्य होना पड़न आजुने एक गोष्ट की शिकायत जाए बा आणि पी म्हणजे टॉर्टाइज कन्सिस्टन्सी याचा अर्थ कासवाच्या अंगी असलेलं सातत्य कासव कशामुळे जिंकलं तर कासव हे सातत्यात राहिलं म्हणजे त्याच्या कामात राहिलं त्यामुळे ते जिंकलं त्यांनी चालायचं थांबवलं नाही सावकाश का होईना पण तो चालतच राहिला आणि त्याच्यामुळेच तो त्याच्या ध्येयापर्यंत गेलेला आहे आपणही तेच करायचंय आपणही रोज स्कॉलरशिपचा अभ्यास कितीही मोठा असला तरी रोज तो अभ्यास रोज थोडा थोडा करून अभ्यास पूर्ण करायचा आहे आता पहा पुढे आपण काही वाक्य पाहणार आहोत की त्याच्यामध्ये अपोजिट वर्ड्स आलेले आहेत ज्यामध्ये अपोजिट वर्ड आलेले आहेत द फर्स्ट मॅन इज स्ट्रॉंग बट द अदर मॅन इज वीक स्ट्रॉंग अपोजिट वीक पुढचं वाक्य आहे पा द बिटर वर्ड इज बिटर बट शुगर केन इज स्वीट बिटर अपोजिट स्वीट द रॅबिट इज फास्ट बट द टॉटाइज इज स्लो फास्ट अपोजिट स्लो गौरव इज यंग बट हिज ग्रँड फादर इज Old, young opposite old. The first shoes is are clean, but the other shoes are dirty. Clean opposite dirty. The black rock is rough, but the white stone is smooth. Rough opposite smooth. The first bag is new, but the other bag is old. New opposite old. The first pencil is long, but the other pencil is short. Long opposite short. The first mask is pretty. But the other mask is ugly. Pretty opposite ugly. The first tree is tall. But the other tree is short. Tall opposite short. The slate is black. But the paper is white. 
black opposite white. T is hot, but ice cream is cold. Hot opposite cold. Pahash of the far so pe so pe ahe to me as a watch and kara satat watch not as lemore. Zertumi as a satat watch and kill at her hish shop the tumja. Chirkal smaranatrata. Pathantar kill a lap the visor the pap and satat the watch not upon hish of the two legs. The rap and hish of the visor and her nahi. The elephant is big, but the mouse is small. Big opposite small. The big chair is soft, but the small chair is hard. Soft opposite hard. The first cat is fat, but the other cat is thin. Fat opposite thin. The first shirt is wet, wet manje ola, but the other shirt is dry, dry manje korona. Wet opposite dry. Paha, ya paddhatine apan, aaj kahi wakkei pahi le le ahe, ki jamare opposite words ahe le ahe. Ata apan, ata apan e opposite words sa, anara hot. तो सर्वांनी काळजी पूर्वक पहा बिग स्मॉल ब्रेव कॉवर्ड चीप एक्सपेंसिव क्लीन डर्टी कोल्ड हॉट Dry, wet, good, bad, close, open, cry, laugh, kind, cruel. Heavy, light, give, take, happy, sad, hard, soft, smooth, rough. Hope, despair, come, go, fast, slow, empty, full, sleep, wake up. Active, lazy, before, after, enter, exit, sharp, blunt, yes, no. Under, over, above, below, front, back, male, female, funny, serious. Lead, follow, liquid, solid, rude, polite, 
few, many dependent, independent, quiet, loud, stand, sit, urban, rural, summer, winter, sick, healthy, up, down, fat, thin, start, finish, deep, shallow, high, low, early, late, near, far, tall, short, height, loose, easy, difficult, young, old, rich, poor, inside, outside, dangerous, safe, wide, narrow, strong, weak, single, married, sweet, sour, horizontal, vertical, day, night, senior, junior, save, spend, left, right, artificial, natural, girl, boy, vacant, occupied, private, public, आधारित प्रश्न पहा चूज द करेक्ट अपोजिट व वर्ड फॉर डिफीट आता डिफीट याचा अर्थ पराभव होणे पराजय होणे आता त्याच्यासाठी विरुद्धार्थी शब्द कोणता येईल तर पहा वॉर म्हणजे युद्ध हा येणार नाही पीस म्हणजे शांतता हाही येणार नाही व्हिक्ट्री म्हणजे विजय म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे डिफीट अपोजिट व्हिक्ट्री पुढे चूज द करेक्ट पेअर चूज म्हणजे निवडणे करेक्ट पेअर म्हणजे योग्य जोडी ऑफ अपोजिट वर्ड विरुद्ध आर्थिक शब्दाची योग्य जोडी आपल्याला खालील पर्यायातून निवडायची आहे आता पहा बिग म्हणजे पण मोठा लार्ज म्हणजे पण मोठा स्मॉल म्हणजे लहान बिग म्हणजे मोठा म्हणजे ही जोडी बरोबर आहे पहा पर्याय क्रमांक दोन बरोबर येणार आहे तुम्हाला प्रत्येक शब्द हा वाचता आला पाहिजे त्यासाठी तुमची शब्द संपत्ती भरपूर पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला सुट्टीत सांगितलंय की तुम्ही शब्दांचं वाचन करा तुम्हाला जर अर्थ माहिती नसतील तर तुम्ही याच्यासाठी गुगलचाही उपयोग करू शकता पुढचा प्रश्न आहे फाइंड द ऑड वन आउट 
ऑड याचा अर्थ काय वेगळा आपल्याला वेगळा गट याच्यातून निवडायचा आहे म्हणजे तीन बरोबर असणार आहेत आणि एक चुकीचा असणार आहे तर तो कोणता आहे पाहू आपण ओपन म्हणजे उघडणे क्लोज म्हणजे बंद करणे अप म्हणजे वर डाऊन म्हणजे खाली ही पण जोडी बरोबर आहे अबाव म्हणजे वर अंडर म्हणजे खाली ही जोडी बरोबर आहे गो म्हणजे जाणे आणि वेंट हा त्याचा भूतकाळ आहे पहा इथं गोला इथं कम पाहिजे होतं म्हणजे ही जोडी चुकलेली आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार बरोबर पुढे चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द अंडर लाईन व वर्ड इन द सेंटेन्स गिव्हन बिलो आता अंडर लाईन वर्ड म्हणजे अधोरेखित केलेल्या शब्दासाठी आपल्याला अपोजिट वर्ड खालील पर्यायातून निवडायचा आहे आता ही वॉज अँड ओल्ड मॅन ओल्ड म्हणजे काय म्हातारा तर त्याला विरुद्धार्थी शब्द आहे तरुण मग कोणता शब्द आहे पाहू आपण टॉल म्हणजे उंच यंग म्हणजे तरुण म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन ओल्ड अपोजिट यंग पुढे चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर डिफिकल्ट आता डिफिकल्ट ह्या शब्दासाठी आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द निवडायचा आहे डिफिकल्ट म्हणजे अवघड तर त्याच्या विरुद्ध आहे सोपे आता लाईक म्हणजे आवडणे सेम म्हणजे सारखे आणि इझी म्हणजे सोपे म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे पुढचा प्रश्न सिलेक्ट द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड्स करेक्ट पेअर याचा अर्थ योग्य जोडी आपल्याला अपोजिट वर्ड्सची निवडायची आहे सॉफ्ट अपोजिट हॉट आता सॉफ्ट म्हणजे मऊ आणि हॉट म्हणजे गरम ही जोडी येणार नाही ग्रिडी म्हणजे हावरट क्लेवर म्हणजे हुशार ही पण जोडी येणार नाही क्लीन म्हणजे स्वच्छ आणि डर्टी म्हणजे घानेरडा म्हणजेच पर्याय क्रमांक तिसरा बरोबर येणार आहे क्लीन अपोजिट डर्टी पुढे विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर इज नॉट द पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड इज नॉट पेअर म्हटलेल्या नॉट याचा अर्थ नाही विरुद्धार्थी शब्दाची कोणती जोडी नाहीये याचाच अर्थ तीन बरोबर आहे आणि एक चुकीची आहे आता पहा इन अँड आउट ही बरोबर आहे आत आणि बाहेर अप अँड डाऊन म्हणजे वर खाली स्ट्रेट म्हणजे सरळ आणि टॉल म्हणजे उंच आता ही जोडी इथे येणार नाही राईट म्हणजे उजवा लेफ्ट म्हणजे डावा ही चौथा पण पर्याय पर्याय बरोबर आहे म्हणजेच याचं उत्तर आहे स्ट्रेट अपोजिट टॉल ही पेअर किंवा ही अपोजिट पेअर आपल्याला चुकीची दिलेली आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन बरोबर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट ऑफ अबाव अबाव म्हणजे काय तर अबाव म्हणजे वर याला काय येणार आहे पहा बिलो म्हणजे खाली अप म्हणजे वर डाऊन म्हणजे खाली ओव्हर म्हणजे वर म्हणजे बिलो ला येणार आहे अबाव म्हणजे खाली पुढे चूज द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड आता करेक्ट पेअर म्हणजे योग्य जोडी बॅड डर्टी बॅड म्हणजे वाईट डर्टी म्हणजे घानेरडा वाईट आणि घानेरडा ही पेअर बरोबर नाहीये ही जोडी योग्य नाही पुढे बॅड अपोजिट गुड बॅड म्हणजे वाईट गुड म्हणजे चांगला म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे पहा बॅड म्हणजे वाईट रॉंग म्हणजे चुकीचा बॅड म्हणजे वाईट आणि ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे पुढे चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर हेट आता हेट म्हणजे तिरस्कार करणे द्वेष करणे याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे प्रेम द्वेष प्रेम करणे याला पर्याय क्रमांक पहा आपण पाहू अगली म्हणजे कृतघ्न कम म्हणजे येणे बिग म्हणजे मोठा आणि लव म्हणजे प्रेम म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार बरोबर पुढे सिलेक्ट द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड आता करेक्ट पेअर म्हटलेला आहे योग्य जोडी क्लेव्हर म्हणजे काय हुशार टिमिड म्हणजे भूत भित्रा आता हुशार आणि भित्रा ही काय जोडी नाहीये सॉफ्ट म्हणजे मऊ शॉर्ट म्हणजे बुटका ही पण जोडी नाहीये आता पहा वीक वीक म्हणजे अशक्त आणि स्ट्रॉंग म्हणजे शक्तिशाली किंवा शक्तिमान म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन ही पेअर बरोबर आहे पर्याय क्रमांक तीन फाईन द ऑड वन आउट ऑड म्हणजे काय ऑड म्हणजे वेगळा याचाच अर्थ तीन बरोबर दिलेले आहेत आणि एक चुकीची दिलेली आहे ओपन म्हणजे उघडणे क्लोज म्हणजे बंद करणे ही बरोबर आहे टॉल म्हणजे उंच शॉर्ट म्हणजे बुटका फार म्हणजे दूर नियर म्हणजे जवळ हेवी म्हणजे जड आणि हार्ड म्हणजे कठीण जड आणि कठन कठीण ही जोडी ऑड आहे पहा म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बरोबर मी पर्यायातले सगळे शब्द मुद्दाम वाचते 
कारण तुम्हाला हे सगळे शब्द वाचताच आले पाहिजे त्याच्याशिवाय तुम्हाला उत्तरापर्यंत जाता येणार नाही विच प्रिफिक्स विल यू यूज बिफोर द वर्ड लिगल टू गेट इट्स अपोजिट वर्ड पहा आपण मग अशीच पाहिलं प्रिफिक्स याचा अर्थ उपसर्ग म्हणजे जे शब्दांच्या आधी लागतात ते इथे चार दिलेले आहेत पहा अन इल इम आणि मिस ते लिगल ला इल लिगल हा हे प्रिफिक्स लावून अपोजिट वर्ड तयार होणार आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा चूज द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड करेक्ट पेअर म्हणजे योग्य जोडी आता बिग म्हणजे मोठा लार्ज म्हणजे पण मोठा ही जोडी येणार नाही स्मॉल म्हणजे लहान बिग म्हणजे मोठा म्हणजे ही जोडी येणार आहे पहा म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर हेवी म्हणजे जड हार्ड म्हणजे कठीण मॉडर्न म्हणजे आधुनिक आणि न्यू म्हणजे नवीन हे दोन्ही शब्द सारखेच आहेत पहा म्हणजे पर्याय क्रमांक इथं दोन बरोबर आहे स्मॉल अपोजिट बिग पुढे विच ऑफ द गिव्हन पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट म्हटलेले हा प्रश्न काय विचारलाय पहा करेक्ट नाही म्हटलेलं इनकरेक्ट म्हटलेलं प्रश्न काळजीपूर्वक वाचायचा आहे प्रश्नांची भाषा समजून घ्यायची आहे आता पहिला पर्याय हा पहा रेग्युलर याचा अपोजिट वर्ड आहे इरेग्युलर इथं पण पहा प्रिफिक्स आलेला आहे आर आय आर हे प्रिफिक्स लावून अपोजिट वर्ड तयार झालेला आहे लिटरेट इलिटरेट हा पण पर्याय बरोबर आहे कंडक्ट मिसकंडक्ट हाही पर्याय बरोबर आहे अंडरस्टँड याला अन अंडरस्टँड झालेला आहे इथं मिस अंडरस्टँड पाहिजे होत म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार हा चुकीचा पर्याय आहे पुढे विच इज द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड आता करेक्ट पेअर म्हणजे योग्य जोडी आपल्याला पर्यायातून निवडायची आहे आता पहा स्ट्रेंज म्हणजे स्ट्रेंज म्हणजे अपरिचित अननोन म्हणजे माहीत नसलेला ही जोडी नाहीये ब्रॉड म्हणजे रुंद आणि नॅरो म्हणजे अरुंद म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे नोबल आणि रिच येणार नाही नोबल म्हणजे थोर रिच म्हणजे श्रीमंत बोल्ड म्हणजे धाडसी आणि स्ट्रॉंग म्हणजे शक्तिशाली हाही पर्याय येणार नाही म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे ब्रॉड अपोजिट नॅरो पुढे चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ब्लँक रिकाम्या जागेसाठी आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे आता पहा बिग आणि स्मॉल पहिलाच पर्याय बरोबर आहे जायंट म्हणजे राक्षस ह्यूज म्हणजे मोठा आणि पिक म्हणजे डोकर हे तर येणारच नाही म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे बिग अपोजिट स्मॉल पुढे चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर ए अँड बी आता ए आणि बी साठी आपल्याला योग्य गट निवडायचा आहे पाहता डीप म्हणजे काय तर डीप म्हणजे खोल आता खोल ला टॉप तर येणार नाही टॉप म्हणजे वरचा बॉटम म्हणजे तळ हे पण नाही येणार डीप म्हणजे खोल तर याला येणार आहे शॅलो शॅलो याचा अर्थ उथळ आणि जर तिसरा पर्याय एका शब्दासाठी बरोबर आलेला आहे तर तोच पर्याय दुसऱ्या शब्दासाठी सुद्धा राहणार आहे अगली म्हणजे कृतघ्न आणि ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे पुढे चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड गिव्हन इन बिलो आपल्याला जो शब्द दिलेला आहे त्या शब्दासाठी आपण अपोजिट वर्ड शोधायचा आहे आता बोल्ड म्हणजे काय तर बोल्ड म्हणजे धाडसी करिजियस म्हणजे सुद्धा धाडसी टिमिड म्हणजे भित्रा म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर येणार आहे आता मला उत्तर का बरं लगेच लक्षात येत आहेत कारण मला या शब्दांचे अर्थ माहिती आहे त्यामुळे तुम्हीही विरुद्धार्थी शब्द पाठ करा जाणून घ्या तुमची शब्द संपत्ती जितकी जास्त असेल तितका पेपर सोडवायला तुम्हाला त्याची मदत होणार आहे पुढे टॉल टॉल म्हणजे काय टॉल म्हणजे उंच तर याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे बुटका मग ब्रॉड म्हणजे काय रुंद शॅल शॅलो नॅरो म्हणजे अरुंद शॅलो म्हणजे उथळ आणि शॉर्ट म्हणजे बुटका म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार बरोबर येणार आहे टॉल अपोजिट शॉर्ट आता शार्प शार्प म्हणजे धारधार रेझर याचा अर्थ वस्तरा ब्लंट म्हणजे बोथट क्लेव्हर म्हणजे हुशार आणि डार्क म्हणजे गडद शार्पला येणार आहे विरुद्धार्थी शब्द ब्लंट म्हणजे धारधार विरुद्ध बोथट पुढे ब्युटिफुल ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर याला शब्द येणार आहे पहा स्मार्ट म्हणजे हुशार गुड म्हणजे चांगला 
अगली मे कुरूप क्लेवर मे हुशार ब्यूटिफुल ऑपोजिट अगली पुढे एम टी एम टी म्हणजे रिकामा याला पर्याय दिलेले आहेत पहा फुल रिकामाला काय येणार उत्तर भरलेला म्हणजे फुल पर्याय क्रमांक एक हेवी म्हणजे जड लो म्हणजे कमी आणि हाफ म्हणजे अर्धा हे तीनही येणार नाही पर्याय क्रमांक पहिला बरोबर आहे केअरफुल केअरफुल ला येणार आहे केअरलेस पहा केअरफुल आणि केअरलेस या ठिकाणी सुफिक्स वापरून शब्द तयार झालेले आहेत आता पुढे आहे सक्सेस सक्सेस म्हणजे यश याला विरुद्धार्थी शब्द आहे मराठीत अपयश मग त्याच्यासाठी काय येणार आहे पहा विन म्हणजे जिंकणे फेल्युअर म्हणजे अपयश डिफिट म्हणजे पराजय होणे आणि टॉप म्हणजे वरचा म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे सक्सेस अपोजिट फेल्युअर काइंड आता काइंड म्हणजे दयाळू याला पर्याय आहे गुड म्हणजे चांगला अनकाइंड म्हणजे कृतघ्न पहा अनकाइंड आलेला आहे काइंड आणि अनकाइंड म्हणजेच या ठिकाणी प्रिफिक्स वापरून शब्द तयार झालेला आहे पीटी म्हणजे दया आणि सिंपल म्हणजे साधा पुढे आहे हॅपी हॅपीला पर्याय दिलेले आहेत सॉरो हॅपी म्हणजे आनंदी आणि याला विरुद्धार्थी शब्द आहे दुःखी सॉरो म्हणजे दुःख आणि सॅड म्हणजे दुःखी ग्लॅड म्हणजे आनंद हाय म्हणजे उंच मग पहा हॅपीला काय येणार आहे तर हॅपीला येणार आहे सॅड पुढे राईप राईप म्हणजे पिकलेला याला पर्याय आहेत फुल फुल म्हणजे पूर्ण स्वीट म्हणजे गोड आणि रॉ म्हणजे कत्ता म्हणजेच राईप अपोजिट रॉ पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे ऍडव्हान्टेज ऍडव्हान्टेज म्हणजे फायदा लॉस म्हणजे नुकसान प्रॉफिट म्हणजे फायदा अहेड म्हणजे पुढे आणि डिसऍडव्हान्टेज म्हणजे आपला काय तोटा ऍडव्हान्टेज म्हणजे फायदा डिसऍडव्हान्टेज म्हणजे तोटा इथं डिस या ठिकाणी डिस हे प्रिफिक्स लावून शब्द तयार झालेला आहे म्हणजे ऍडव्हान्टेज अपोजिट डिसऍडव्हान्टेज पुढे सेफ सेफ म्हणजे सेफ म्हणजे सुरक्षित आता सुरक्षितला मराठीत विरुद्धार्थी शब्द आहे असुरक्षित आता इथे पाहू आपण कोणते आले क्लिअर म्हणजे स्पष्टपणे अनसेफ पहा सेफ आणि अनसेफ यु एन हे प्रिफिक्स लावून शब्द तयार झालेला आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे आता पहा पुढे ट्रू ट्रू म्हणजे खरे खरेला काय विरुद्धार्थी शब्द आहे खोटे म्हणजे फॉल्स ट्रू अँड फॉल्स पर्याय क्रमांक तिसरा बरोबर आहे पुढे एंड एंड याचा अर्थ शेवट शेवट आणि त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे सुरुवात म्हणजेच बिगिनिंग पर्याय क्रमांक पहिला बरोबर आहे पहा लास्ट म्हणजे शेवटचा डेथ म्हणजे मृत्यू आणि फर्स्ट म्हणजे पहिला हा नाही येणार तर एंड अपोजिट बिगिनिंग आता पुढे आहे ड्राय ड्राय म्हणजे काय तर ड्राय म्हणजे कोरडा याच्यासाठी शब्द आहेत हार्ड हार्ड म्हणजे कठीण हा पण नाही येणार क्रंची म्हणजे कुरकुरीत आणि वेट म्हणजे ओला म्हणजे ड्राय अपोजिट वेट पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे सॉफ्ट सॉफ्ट म्हणजे काय तर सॉफ्ट म्हणजे मऊ आता याच्यासाठी काय येणार आहे पा फिदर म्हणजे पंख हार्ड म्हणजे कठीण हंबल म्हणजे नम्र आणि हॉट म्हणजे गरम सॉफ्ट अपोजिट हार्ड म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे आता रफ रफ म्हणजे खडबडी याला काय येणार आहे पा स्मूथ म्हणजे मऊ म्हणजे पर्याय क्रमांक पहिलाच बरोबर आहे हार्ड म्हणजे कठीण क्लीन म्हणजे स्वच्छ आणि फॅट म्हणजे जाड हे तीनही नाही तर पर्याय क्रमांक पहिला बरोबर आहे पुढे बॉरो बॉरो म्हणजे काय बॉरो म्हणजे उसने घेणे त्याला विरुद्धार्थी शब्द आहे उसने देणे तर त्या अर्थाने कोणता शब्द इथे आहे पहा तर त्या अर्थाने लेंड हा शब्द आहे लेंड म्हणजे उसने देणे पुढे थ्रो थ्रो म्हणजे फेकणे याला विरुद्धार्थी शब्द आहे झेलणे तर झेलणेला कोणता शब्द आहे पहा गिव नाही येणार हिट म्हणजे मारणे हा पण येणार नाही कॅच म्हणजे झेलणे हा येणार आहे पहा म्हणजे पर्याय क्रमांक तिसरा बरोबर आहे पुढे प्रॉफिट प्रॉफिट म्हणजे काय तर प्रॉफिट म्हणजे फायदा प्रॉफिट म्हणजे फायदा ऍडव्हान्टेज प्रॉफिट म्हणजे फायदा याच्यामध्ये विरुद्धार्थी शब्द येणार आहे नुकसान तर नुकसानसाठी लॉस हा शब्द आलेला आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे प्रॉफिट अपोजिट लॉस आता चीप चीप म्हणजे स्वस्त आणि याला चीप म्हणजे स्वस्त 
याला विरुद्ध आर्थिक शब्द येणार आहे महाग म्हणजेच एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन बरोबर स्मॉल म्हणजे लहान नाही येणार लाईट म्हणजे प्रकाशित हा पण येणार नाही आणि डर्टी म्हणजे घाणेरला हा येणार नाही चीप अपोजिट एक्सपेन्सिव्ह स्वस्त विरुद्ध महाग आता बॉटम बॉटम म्हणजे काय तर बॉटम म्हणजे तळ तर याला येणार आहे पहा टॉप म्हणजे वरचा म्हणजे पर्याय पहिलाच येणार आहे अप म्हणजे वर डाऊन म्हणजे खाली आणि बॉटल म्हणजे बाटली ही नाही येणार तर पर्याय क्रमांक पहिला बरोबर टॉप अपोजिट बॉटम पुढे क्लेव्हर क्लेव्हर म्हणजे उशाळ याला विरुद्धार्थी शब्द आहे पहा मूर्ख म्हणजेच कोणता शब्द आहे पाहू आपण स्मार्ट म्हणजे हुशार आणि स्टुपिड म्हणजे मूर्ख ब्राईट म्हणजे चमकदार स्टडियस म्हणजे अभ्यासू म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर क्लेव्हर अपोजिट स्टुपिड पुढे बिझी बिझी म्हणजे कामसू किंवा कामात व्यस्त असलेला याला विरुद्धार्थी शब्द पहा आयडल म्हणजे आळशी आयडियल म्हणजे आदर्श आयडॉल म्हणजे मूर्ती आणि डल म्हणजे मंद मंद तर आता बिझीला विरुद्धार्थी शब्द येणार आहे तर आयडल म्हणजे आळशी पुढे क्लीन क्लीन म्हणजे स्वच्छ स्वच्छला शब्द विरुद्धार्थी शब्द आहे घाणेरडा म्हणजेच डर्टी पहा पर्याय क्रमांक दोन बरोबर क्लीन अपोजिट डर्टी पुढे आहे फ्रेंड फ्रेंड म्हणजे काय तर फ्रेंड म्हणजे मित्र मग आता याला पर्याय पाहू आपण नेबर म्हणजे शेजारी हा नाही येणार क्लासमेट म्हणजे वर्ग मित्र हाही येणार नाही एनिमी म्हणजे काय तर एनिमी म्हणजे शत्रू म्हणजेच पर्याय क्रमांक तिसरा बरोबर आहे फ्रेंड अपोजिट एनिमी क्लोज म्हणजे बंद हा नाही येणार पुढे हार्मफुल आता पहा हार्मफुल याला येणार आहे हार्म लेस इथे सुफिक्स वापरून शब्द तयार झालेला आहे इथं फुल हे सुफिक्स वापरलंय आणि इथं लेस हे सुफिक्स वापरलेलं आहे हार्मफुल अपोजिट हार्म लेस पुढे जॉय जॉय म्हणजे काय तर जॉय म्हणजे आनंद याला विरुद्धार्थी शब्द पहा सॉरो म्हणजे दुःख हॅपी म्हणजे आनंदी सॅड म्हणजे दुःखी आणि क्राय म्हणजे रडणे तर पर्याय क्रमांक पहिला बरोबर येणार आहे जॉय अपोजिट सॉरो पुढे आहे पहा स्लोली स्लोली याचा अर्थ काय तर सावकाशपणे हळूवारपणे तर याला येणार आहे क्विकली क्विकली म्हणजे लगेच स्पीडली म्हणजे गतीने लाऊड म्हणजे मोठा आणि सिम्पली म्हणजे साधेपणाने तर स्लोली अपोजिट क्विकली हा पर्याय बरोबर आहे पुश पुश म्हणजे ढकलणे आणि याला विरुद्धार्थी शब्द आहे ओढणे तर ओढणेसाठी कोणता शब्द आहे तर तो आहे पहा पुल पुल म्हणजे ओढणे पुट म्हणजे ठेवणे थ्रो म्हणजे फेकणे आणि कॅच म्हणजे झेलणे म्हणजेच पर्याय क्रमांक तिसरा बरोबर येणार आहे पुश अपोजिट पुल आता पुढे पहा चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाईन वर्ड इन इच सेंटेन्स आता पहा अंडरलाईन वर्ड म्हणजे ज्या शब्दाला तिथे अधोरेखित केलेला आहे त्या शब्दासाठी आपण अपोजिट वर्ड खालील पर्यायातून निवडायचा आहे आय हॅड लाईट फूल आता लाईटचा अर्थ प्रकाश पण होतो पण वाक्यामध्ये तो या अर्थाने घ्यायचा नाही तर लाईट फूड म्हणजे हलके अन्न या अर्थाने तो घ्यायचा आहे मग लाईटला अपोजिट वर्ड आहे हेवी हेवी म्हणजे जड म्हणजे लाईट अपोजिट हेवी पुढे ऑलवेज ओबे द रूल्स पहा ओबे म्हणजे आज्ञा पाळणे आणि डिस ओबे म्हणजे अवाज्ञा करणे किंवा आज्ञा न पाळणे म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे या पण ठिकाणी पहा तुम्ही डिस हे प्रिफिक्स वापरून शब्द तयार झालेला आहे पुढे बी पोलाईट टू ऑल म्हणजे सर्वांशी नम्रपणे वागा पोलाईट याला विरुद्ध आर्थिक शब्द आहे रूढ रूढ म्हणजे उद्धटपणाने म्हणजे पोलाईट अपोजिट रूड हंबल म्हणजे नम्र अँग्री म्हणजे भुकेला आणि प्राऊड म्हणजे दरवाने अँग्री म्हणजे रागाने आय फॉर गॉट माय होमवर्क मी माझा अभ्यास घरचा अभ्यास विसरले फॉर गॉट हा फरगेट चा भूतकाळ आहे पहा त्यामुळे आपल्याला पर्यायही भूतकाळातूनच आलेला आहे याचा आहे पहा रिमेंबर्ड म्हणजे लक्षात ठेवले म्हणजे फॉर गॉट अपोजिट रिमेंबर्ड पर्याय क्रमांक दोन बरोबर ओपन युअर बुक ओपन ला किती सोपा आहे क्लोज ओपन अपोजिट क्लोज टच येणार नाही थ्रो पण नाही आणि लिव पण नाही येणार चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर हेट आता हेट ह्याच्यासाठी लव हा अपोजिट वर्ड आहे पहा पुढे सिलेक्ट द 
करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स करेक्ट पेयर विचार तीन जोड़ा तीन जोड़ा चुकी चाहिए एक बरबर है आता क्लेवर हुशार टिमीड बित्रा हे नहीं सॉफ्ट मऊ शॉर्ट बुटका हापन नहीं वीक अशक्त स्ट्रांग शक्तिशाली हा पर्याय बरबर है पहा पर क्रमांक तीसरा बरबर है करेक्ट पेयर तीसरी फाइन द ऑड वन आउट ऑड वन आउट या अर्थ का वेगड़ा पर तीन बरबर है एक चुकले ओपन क्लोज बरबर है टॉल शॉर्ट उच बुटका बरबर है फार निर दूर जवर हिप बरबर है हेवी आणि हर्ड ही जोडी चुकीची आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार विच प्रिफिक्स विल यू यूज बिफोर द वर्ड लिगल टू गेट इट अपोजिट वर्ड बिफोर म्हणजे काय तर बिफोर म्हणजे आधी आधी कोणतं प्रिफिक्स लावणार लिगल ह्या शब्दासाठी तर तो पर्याय क्रमांक आहे दुसरा इलिगल म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे चूज द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड आता करेक्ट पेयर योग्य जोड़ी आता पहा बिग मोठा लार्ज मोठा स्मॉल अपोजिट बिग पहा इत करेक्ट पेयर अपने सापड़ी अपन पुढ़ जाए नहीं पर क्रमांक दोन बरबर है चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड आय ऑलवेज गो टू स्कूल ऑलवेज नी आता त्या अर्थाने कोणता शब्द याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेला आहे अपो करेक्ट अपोजिट वर्ड याला पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे पहा नेव्हर चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द गिव्हन वर्ड अंडर अंडर साठी आलेला आहे या ठिकाणी ओव्हर अंडर ओव्हर बिलो म्हणजे खाली नियर म्हणजे जवळ अप म्हणजे वर पुढे Which prefix will you add to make opposite of the following word? आता तुम्ही कोणतं प्रिफिक्स लावून हा शब्द तयार करणार आहात पहा पॉसिबल इथं इम्पॉसिबल होणार आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बरोबर आहे पहा पॉसिबल अपोजिट इम्पॉसिबल पुढे विच ऑफ द फॉलोईंग इज नॉट द पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड नॉट द पेअर म्हटलेले हा नॉट म्हणजे नाही कोणती विरुद्ध अर्थाची इथे शब्दांची जोडी नाहीये ते आपल्याला ओळखायचं याचा अर्थ तीन बरोबर आहेत आणि एक चुकीची आहे थ्रो म्हणजे फेकणे कॅच म्हणजे झेलणे बरोबर आहे स्लो म्हणजे सावकाश फास्ट म्हणजे जोरात बरोबर आहे रफ म्हणजे खडबडीत स्मूथ म्हणजे मऊ हेही बरोबर आहे हंबल म्हणजे नम्र आणि क्रुएल म्हणजे दुष्ट म्हणजे ही हा ह्या पर्याय चुकीचा आहे पर्याय क्रमांक चार ही पेअर किंवा ही जोडी बरोबर पुढे सिलेक्ट द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेन्स पहा अंडरलाइन म्हणजे अधोरेखित केलेल्या शब्दासाठी आपल्याला योग्य पर्याय खालील पर्यायातून निवडायचा आहे आता पहा इनसाइड म्हणजे आतली बाजू याला विरुद्धार्थी शब्द आहे बाहेरची बाजू मग बाहेरला कोणता शब्द येतो आउटसाइड म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बरोबर आहे तुम्हाला शब्दांचे मराठीतून अर्थ माहिती पाहिजे त्याशिवाय तुम्हाला उत्तरापर्यंत जाता येत नाही म्हणून तुम्ही आता सुट्टीमध्ये भरपूर शब्दांचं वाचन करा लेखन करा शाळा सुरू झाल्यानंतर तुम्ही गट करा मित्रांचे मैत्रिणींचे आणि त्या गटामध्ये तुम्ही अभ्यास करा मी तुम्हाला काल सांगितलं की कमीत कमी दहा विद्यार्थ्यांचा एक गट असावा कारण एक शब्द दहा वेळा वाचून होतो तो आपल्या कानावर पडतो आणि त्याच्यातूनच आपला तो स्मरणात राहतो पुढे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन सिलेक्ट अँड अपोजिट वर्ड फॉर क्लेव्हर आता क्लेव्हर साठी आपल्याला अपोजिट वर्ड शोधायचा आहे क्लेव्हर म्हणजे हुशार याला अपोजिट वर्ड येणार आहे पाडल म्हणजे मंद स्मार्ट नाही येणार स्मार्ट म्हणजे हुशार डर्टी म्हणजे घाणेरडा आणि काइंड म्हणजे दयाळू हा पण येणार नाही म्हणजे क्लेव्हर अपोजिट डल सिलेक्ट द अपोजिट वर्ड फॉर स्लिप स्लिप म्हणजे काय झोपणे याला विरुद्धार्थी शब्द आहे उठणे उठणे म्हणजे कोणता वेग डब्ल्यू ए के ई वेग म्हणजे उठणे पुढे विच ऑफ द फॉलोईंग वर्ड इज अपोजिट ऑफ एन्शंट एन्शंट म्हणजे प्राचीन याला येणार आहे मॉडर्न मॉडर्न म्हणजे आधुनिक पर्याय क्रमांक 
दोन बरोबर आहे पहा पुढे चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड गिव्हन इन बिलो आता टॉल साठी काय येणार आहे तर टॉल साठी येणार आहे शॉर्ट टॉल म्हणजे उंच आणि शॉर्ट म्हणजे बुटका पर्याय क्रमांक तीन बरोबर चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड आपल्याला योग्य विरुद्धार्थी शब्द निवडायचा आहे केअरफुल केअरलेस एफ यू एल एल ई डबल एस हे सुफिक्स लावून हे शब्द तयार झालेला आहे मूळ शब्द आहे केअर केअर म्हणजे काळजी करणे केअरफुल म्हणजे काळजीपूर्वक आणि केअरलेस म्हणजे निष्काळजीपणाने पुढे चूज द अपोजिट वर्ड फॉर दर्टी दर्टी म्हणजे काय तर दर्टी म्हणजे घानेरडा याला विरुद्धार्थी शब्द आहे स्वच्छ मग तो कोणता आहे क्लीन म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बरोबर दर्टी अपोजिट क्लीन पुढे इफ अप अपोजिट डाऊन देन स्मूथ अपोजिट आता पहा अप साठी डाऊन आहे तर स्मूथ साठी काय येणार आहे रफ येणार आहे आर ओ यू जी एच रफ म्हणजे खडबडीत म्हणजे पर्याय क्रमांक एक बरोबर चूज द अपोजिट वर्ड फॉर क्रुएल क्रुएल म्हणजे काय दुष्ट कृतघ्न याला येणार आहे काइंड दयाळू पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे पहा चूज द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड करेक्ट पेअर म्हणजे आपल्याला योग्य जोडी निवडायची आहे म्हणजेच तीन पर्याय चुकीचे आहेत आणि एक पर्याय बरोबर आहे करेक्ट पेअर हेवी आणि लाईट पहा इथेच पहिलाच पर्याय बरोबर आहे हेवी म्हणजे जड आणि लाईट म्हणजे हलका पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे गोल्डन फिश हा नाही येणार क्राय यॉन हे पण येणार नाही प्रॉफिट आणि लॉस पहा प्रॉफिट म्हणजे फायदा आणि लॉस म्हणजे नुकसान म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे गोल्ड कोल्ड फास्ट फ्रेंड न्यू आणि ओल्ड न्यू म्हणजे नवीन ओल्ड म्हणजे जुना म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा बरोबर आहे पुढे आहे पा फॅट अपोजिट फाईट हा नाही येणार ड्राय अपोजिट वेट हा येणार आहे पा ड्राय म्हणजे कोरडा आणि वेट म्हणजे ओला म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे पुढे टेल वेल हा नाही येणार राईज वाईज पहा काल आपण रायमिंग वर्ड घेतले होते की नाही हे तसेच शब्द आहे पहा टेल वेल राईज वाईज तुमच्या लक्षात आलं असेल हे हेल्दी वेल्दी आणि पुअर आणि रिच पुअर म्हणजे गरीब आणि रिच म्हणजे श्रीमंत म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बरोबर आहे आता पुढे पाहू चूज द रॉंग पेअर रॉंग म्हणजे चुकीची जोडी रॉंग पेअर आपल्याला शोधायची पहा लॉंग शॉर्ट ही बरोबर आहे ब्लॅक व्हाईट ही पण बरोबर आहे गो स्लो म्हणजे इथं चुकलेला पर्याय आहे पहा म्हणजे रॉंग पेअर आहे तिसरी पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आता पुढे आहे कॉल बॉल हॅपी सॅड डे नाईट ओल्ड यंग आता आपल्याला चुकीची जोडी काढायची आहे म्हणजे कॉल आणि बॉल ही चुकीची जोडी आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक बरोबर हॅपी म्हणजे आनंदी सॅड म्हणजे दुःखी ते म्हणजे दिवस नाईट म्हणजे रात्र ओल्ड म्हणजे म्हातारा यंग म्हणजे तरुण हे तीनही पर्याय बरोबर आहेत पर्याय क्रमांक एक ही रॉंग पेअर आहे पुढं ओन लॉस्ट न्यू ओल्ड 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 म्हणजे जुने न्यू म्हणजे नवीन हिअर फिअर पहा हिअर आणि फिअर ही रायमिंग पेअर आहे ही अपोजिट पेअर नाहीये म्हणजेच पर्याय क्रमांक दुसरा आहे पहा उत्तराचा पुढे गुड गर्ल येस नो हो नाही हिअर दिअर इकडे तिकडे शार्प आणि ब्लंट ही पण बरोबर आहे शार्प म्हणजे धारधार आणि ब्लंट म्हणजे बोतट तर गुड आणि गर्ल ही पेअर चुकीची आहे पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे प्रेझेंट अपसेंट कोल्ड हॉट गार गरम प्रेझेंट उपस्थित अपसेंट अनुपस्थित ड्राय आणि वेट ओला कोरडा हे पण बरोबर आहे स्ट्रॉंग आणि बॉय ही पेअर चुकीची आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बरोबर आहे पुढे विच ऑफ द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्ड आता करेक्ट पेअर आपल्याला याच्यातून काढायचे आहे दोन ग्रुप दिलेले आहेत आता लॉस साठी काय येणार आहे तर लॉस साठी येणार आहे फाउंड म्हणजे सापडणे लॉस्ट म्हणजे हरवणे पुशला येणार आहे पुल पुश म्हणजे ढकलणे पुल म्हणजे ओढणे 
मेनी म्हणजे पुष्कळ आणि मेनीला येणारे फ्यू म्हणजे थोडे आणि स्लो म्हणजे सावकाश आणि फास्ट सावकाशला विरुद्धार्थ शब्द आहे फास्ट म्हणजेच पर्याय क्रमांक हा पहिला येणार आहे पहा की ज्याच्यामध्ये ए एक पर्यायासाठी बी आहे दोन साठी सी आहे तीन साठी डी आहे आणि चार साठी ए आहे तर आपण अशा पद्धतीने आज बरेचसे शब्द पाहिलेले आहेत आणि प्रश्नही पाहिलेले आहेत आता आपण यावर आधारित काही प्रश्न जे आलेले आहेत ते प्रश्न आपण पाहूया आता पहा अपोजिट वर्ड क्वेश्चन फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर इजी दोन हजार चोवीस मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे हा किती सोपा आहे पहा बरं इझी साठी आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द निवडायचा आहे इझी म्हणजे काय तर इझी म्हणजे सोपे याला शब्द आहे विरुद्धार्थी अवघड मग तो कोणता आहे तर डिफिकल्ट हा शब्द आहे पहा इझी अपोजिट डिफिकल्ट पुढे फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर लॉस्ट लॉस्ट म्हणजे हरवणे आणि गेन म्हणजे मिळवणे पर्याय क्रमांक तिसरा बरोबर आहे हा प्रश्न दोन हजार सतरा मध्ये विचारला गेलेला आहे पुढे आहे चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर ए अँड बी आता ए आणि बी साठी आपल्याला पर्यायातून योग्य पर्याय ह्या निवडायचा आहे आता डीप म्हणजे खोल याला विरुद्धार्थी शब्द आहे उथळ म्हणजे उथळ उथळ आहे पास शॅलो आणि अगलीला आहे ब्युटिफुल अगली म्हणजे कृत कुरूप आणि ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर म्हणजेच पर्याय क्रमांक तिसरा बरोबर आहे हा प्रश्न दोन हजार एकवीस मध्ये विचारला गेलेला आहे तर अशा पद्धतीने काल आपण रहमिंग वर्ड्स पाहिले आणि आज आपण अपोजिट वर्ड्स पाहिले तुम्ही नवनीत मार्गदर्शक वापरत असाल किंवा अक्षरगंगाही वापरू शकता त्याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर शब्द वाचण्यासाठी आहेत पहा तुमची शब्द संपत्ती त्याच्यामुळे वाढणार आहे आणि तुम्हाला तुमच्या पुढील अभ्यासासाठी खूप खूप शुभेच्छा खूप छान अभ्यास करा भरपूर मार्क मिळवा तुमच्या पालकांचे शिक्षकांच्या सगळ्या तुम्ही इच्छांना पूर्ण करा अशी मी देवाजवळ प्रार्थना करते आणि मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार मानते धन्यवाद धन्यवाद मॅडम तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काल आणि आज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पांगरमलच्या सविता बोरकर मॅडम यांनी व्हिडिओ आणि पीडीएफ च्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीचं इंग्रजी या विषयाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे याचा नक्कीच आपल्याला सर्वांना फायदा होणार आहे तर त्याबद्दल मी मॅडमचे तसंच तंत्रस्नेही मार्गदर्शक म्हणून प्रवीण शेरकर सर राजीव शिंदे सर यांचे देखील जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीनं आभार मानतो आणि या ठिकाणी आजचा ऑनलाईन क्लास संपला असं जाहीर करतो धन्यवाद मॅडम